భక్తి శ్రద్ధలతో రంజాన్ రంజాన్ పండుగను పట్టణంలోని ముస్లిం భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు పట్టణంలోని వివిధ మసీదులతో పాటు జిల్లా కేంద్రంలోని ఈద్గా వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు ఉదయం నుండే నూతన వస్త్రాలు ధరించిన ముస్లిం సోదరులు కుటుంబంతో సహా ఈద్గాకు వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా మంత్రి గుంటకల జగదీశ్వర్ రెడ్డి హైదరాబాద్ రోడ్డులోని దారుల మసీదులో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అలాగే శాసన మండలి చైర్మన్ గుతా సుఖంద రెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ బండ నరేందర్ రెడ్డి నల్గొండ శాసనసభ్యులు కంచర్ల గోపాల్ రెడ్డి ఎస్పీ రమా రాజేశ్వరి స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ అదనపు ఎస్పీ మనోహర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ కేవి రమణాచారి మున్సిపల్ చైర్మన్ మందర్ సైద్ రెడ్డి వివిధ పార్టీలకు చెందిన అధ్యక్షులు నాయకులు వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు అనుబంధ సంఘాల నాయకులు ముస్లిం సోదరులకు ఈద్గాలో రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సంవత్సరం కూడా గత నెల రోజులుగా వచ్చే సంవత్సరం కూడా అలా కరుణించాలని ప్రకృతి రైతుని పంటలు బాగుంది ప్రజలందరూ కూడా పని గమించి అందరూ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా బాగుండాలి విశ్వమానవ సంప్రదింపు కోరుకునే పద్ధతుల్లో మరి ఈ జిల్లాలో నలభై కాలంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా పరస్పరం సహకరించుకొని ఒకరి ఆచారాలు ఒకరి సంస్కృతులు సంప్రదాయాలు ఇంకొక గమనించుకునే పద్ధతుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో జిల్లా అంతటి కూడా ఇఫ్తార్ విందులు కూడా జరుపుకొని హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసిమెలిసి శాంతి విధమైన పద్ధతుల్లో ఒక మంచి సమాజ నిర్మాణాన్ని చేసుకునే విషయంలో అందరికీ తెలుసు నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కూడా అన్ని పట్టణాలలో అన్ని మండల కేంద్రాలలో కూడా ప్రభుత్వం కాకుండా ఇఫ్తార్ విందులు ఏర్పాటు చేసి అంతేకాకుండా ముస్లింలో ఎవరైతే బీద వారు ఉన్నారో వారికి కూడా వారందరూ కూడా పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి వారికి నూతన వస్తాయి అందించి భారతదేశంలోనే తెలంగాణకు గతంలో ఏదైతే పేరుందో గాంధీ మహాత్ముడి మాటల్లోనే ఏదైతే హైదరాబాద్ గంగా జన్మ తహజీబును మర్పిస్తూ ఉంది హైదరాబాద్ను చూసి దేశం అందరూ నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఆనాడి చెప్పిన మాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఇప్పుడు కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితులు కూడా భారతదేశానికి తెలంగాణనే ఒక ఆదర్శంగా ఉంది ఇతర రాష్ట్రాలలో కొన్ని వింత పోవడం పోతున్నప్పటికీ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ప్రధానమైనది సహనశీలత ఏదైతే ఉందో అది దేశంలో కొన్ని చోట్ల పొరబడుతున్న సందర్భంలో తెలంగాణ మాత్రం తానే ఒక దిక్సూచిలాగా ఆదర్శంగా నిలబడే పద్ధతుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి చర్యలన్నీ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటేనే అందరూ ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకునే పద్ధతిలో ఉంటేనే ఒక మంచి ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం అవుతుందని చెప్పి నమ్మే నాయకుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మొదటగా ఉన్న దేశంలో తప్పకుండా తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు తీసుకుంటున్న చర్యలన్నీ కూడా మంచి సత్ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నాయి తెలంగాణ ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలు భిన్నంగా మంచి ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్రంగా అభివృద్ధిలోనే కాదు మిగతా అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకు పోతూ ఉంది తప్పకుండా దేశానికి సూచిలాగా తెలంగాణ ఉండబోతుంది మరి కొన్ని సందర్భంలో ఈ నెల రోజులుగా ఉపవాస రిక్షలు చేసి ముగించుకొని రోజు పండగ జరుగుతున్న జిల్లాలోని ముస్లిం సోదరు సోదరులందరూ కూడా ये हमारी इस्लाम की एक बड़ी ईद है इसको हम ईद उलफितर बोलते हैं दूसरे माने में गोया रमज़ान की रोज़ों की ईद बोलते हैं इस्लाम के अंदर पांच अहम बुनियादी सुतून हैं उसमें से पहला सुतून जो है वो अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और दूसरा उसमें नमाज पढ़ना है और तीसरा उसका सुतून और खम्बा और उसका बुनियादी जो है वो फर्ज फर्ज जो है रोज़ा है रोज़े का मतलब ये होता है कि सुबह में अंधेरे से जो है मुँह अंधेरे खाना खा लेना और शाम तक भूखा रह करके जो है अल्लाह तबार को रह इबादत करना तो जब शाम में सूरज गुरु होता तब उसका खाना खाना शुरू करना रात में नमाज़ पढ़ना दिन में रोज़ा रखना और जो है गरीबों का ख्याल रखना उनकी ज़रूरत को पूरी करना 
تو بہرحال یہ روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں تیس روزے یا انتیس روزے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس خوشی کے اندر ہم کو جو ہے عید کا موقع دیا ہے خوشی منانے کے لیے اس کو پنڈا کہتے ہیں تو آج الحمد للہ یہ پنڈا ہوا ہے ہمارا پہلا بڑا پنڈا اس کے بعد اور ایک پنڈا آئے گا اور بقرید کے اندر آئے گا یعنی وہ وہاں جو ذبح کرنے کا پنڈا ہوتا ہے بقرید ذبح کرنے کا تو اب جو ہے ہم الحمد للہ اس پر سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے نماز پڑھ کر کے آئے ہیں ابھی ہمارے گھر میں جو ہے منسٹر صاحب آئے تھے جگدیش ریڈی صاحب اور ان کے ساتھ دو ایم ایل اے بھی آئے تھے ان سے ہماری تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے مسائل پر تو پیش کیے گئے ہیں اور تھوڑے خاص تھی مسئلے ہمارے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں ایک شادی خانے کا اور ایک ریزیڈنس اسکول کی جو ہے عمارت بنانے کا اور ایک جو ہے ٹی ٹی سی ٹریننگ کا سینٹر بنانے کا تو ان تینوں کو انہوں نے مان لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اس کو کریں گے چنانچہ ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ ان سے وقت کی شکل مل کر کے تحریر یادداشت پیش کریں گے تاکہ جو ہے ان کو دوبارہ یاد دہانی ہو سکے ہم بہرحال اس موقع پر خوش ہیں یہاں کے تمام انتظامیہ سے پولیس سے اور کریکٹر اور ان کے ماتحت لوگوں سے کہ انہوں نے اچھا انتظام کیا اچھا ساتھ دیا اور میونسپلٹی گروپ کے لوگوں نے دن رات محنت کر کے آئینے کی طرح چمکا دیا ہماری عیدگاہ کو ہم ان سب کے مشہور ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں మైనార్టీల సంక్షేమం అనే ప్రధాన ఉద్దేశంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సెక్యులర్ భావాలతో ఎక్కడ ఎలాంటి మత సామరస్యానికి విఘాతం కలగకుండా మాట్లాడేటువంటి పరిపాలన అందిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఈ శుభ సందర్భంలో మరొకసారి ముస్లిం సోదరులు సోదర వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఈదుల్ ఫితర్ సందర్భంగా మరి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి మైనార్టీ సోదరులు భారీ ఎత్తున రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి నల్గొండలో కూడా భారీ ఎత్తున ఈరోజు వార్తలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి రంజాన్ సందర్భంగా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ భారతదేశంలో సర్వ మతాలు అన్నీ కలిసి ఉండాలి అందరూ అన్నదమ్ములాగా కలిసి ఉండాలి అటు హిందువులు కానీ ఇటు మైనార్టీలు కానీ క్రైస్తవులు కానీ కలిసి ఉండి మరి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు పోతున్నటువంటి భారతదేశం మరి ఈ భారతదేశంలో మరి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు గారు మరి అటు మైనార్టీ సోదరుల కోసం మరి అన్నీ కూడా ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మరి ఏ విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటే ఒకసారి మనం కూడా ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అటు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ మరి అదేవిధంగా మైనార్టీలు ఇతర దేశాలకు పోయినప్పుడు ఓవర్సీస్ ఇరవై లక్షల రూపాయలు కానీ మరి అదేవిధంగా మైనార్టీల కోసం గురుకుల పాఠశాలలు కానీ మరి అదేవిధంగా ఇంకా ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రశాంతమైనటువంటి మరి మైనార్టీ సోదరులు ఎక్కడ కూడా విఘాతం కలవకుండా వారికి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా మరి ప్రశాంతంగా వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు మద్దతు పలుకుతున్నారు మరి అదేవిధంగా రంజాన్ వేడుకలు వచ్చినప్పుడు మరి పేదవారి కోసం దుస్తుల పంపిణీ కానీ మరి ఇవన్నీ కూడా మైనార్టీల కోసం అన్ని విధాలా సహకారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ మరి ఇప్పటి కూడా కొన్ని దేశాలలో అశాంతిగా మరి ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా తెలుసు కానీ మరి భారతదేశంలో తెలంగాణలో మరి మైనార్టీ సోదరులు కానీ అటు క్రైస్తవ సోదరులు కానీ హిందువులు కానీ అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా మరి ఒకరి పండుగలు ఒకరు మరి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ గౌరవిస్తూ ముందుకు పోతున్నటువంటి సాంప్రదాయం రానున్న రోజుల్లో కూడా ఆ విధంగానే పోవాలి ప్రతి కుటుంబం కూడా అన్ని కుటుంబ అన్ని మతాలకు సంబంధించిన కుటుంబాలు కూడా బాగుపడాలి మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అందరూ బాగుండాలనే విధంగా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు రంజాన్ వేడి మీద సందర్భంగా మరొకసారి అందరికీ కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం